ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കയർ എടുക്കുന്നു ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഒരു വോളിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ എൻഡ് ഫ്രീ ആണ് ദെൻ ആ ഫ്രീ എൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒന്ന് കൈ അണയ്ക്കി നോക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ടൈ വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ റോപ്പ് ടു എ വിൻഡോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ടൈ ചെയ്യുന്നു വിൻഡ് എ റിബൺ ഓർ പേപ്പർ ഓൺ ദി റോപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി അപ്പം അതിനുശേഷം ആ റോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിബണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ കളറുള്ള പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണിൽ പെടാൻ പാകത്തിനായിരിക്കണം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഹോൾഡ് ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റോപ്പ് ആൻഡ് മൂവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പം നമ്മൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ റോപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവ് മോഷൻ അപ്പം നമ്മൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ വേവ് മോഷൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഹൗ ഡസ് ദ റിബൺ ദ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ മൂവ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റിബൺ്റെ ആ ഒരു കഷ്ണം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാത്രമേ ആ ഒരു റിബണിൻ്റെ പീസിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വേവ്സ് ഡയറക്ഷൻ അതേസമയം ഇത് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കൈൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വിൻഡോയിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അതായത് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ റിബൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ when the wave is formed in the rope all that happens is just the moving up and down of the ribbon whereas its position on the rope does not change at all adayada namukku ivide nokkaanennengile aa oru ribbon mugallekkum thaalekkum maatramayittu move cheyunnayittu kaananayittu pattum chedha samayathu wave inde propagation ennu parayunnathu munpotteke povunnadayittum kaananayittu pattum അപ്പം റിബണിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ അതായത് അത് എവിടെ കെട്ടിയോ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവിടെ മാറുന്നില്ല അല്ലേ റിബൺ ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ റിബൺ ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇന്ന ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റിബൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മളുടെ വേവ് സൈഡ് വൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് റിബൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാത്രമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി വേവ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് അപ്പം ഈ റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലെ ആ റോപ്പിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു റോപ്പിലെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് റോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോപ്പിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ That is, each particle of the verb vibrates in a direction perpendicular to the direction of propagation of the verb. In a transverse wave is a wave in which the particles of the medium vibrate in direction perpendicular to the direction of propagation of the verb. That is, one transverse verb is the wave in the direction of propagation perpendicular to the direction of propagation of the verb. That is, one wave in പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ മീഡിയത്തിൻ
Now will you be able to explain why the disturbances in water could not make the paper boat move away from the shore? So, if you are able to explain why the disturbances in water could not make the paper boat move away from the shore? Then, we will be able to explain why the disturbances in water could not make the paper boat move away from the shore? Then, we will be able to explain why the disturbances in water could not make the paper boat move away from the shore? അനങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം വാട്ടർ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് വേവ്സിന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷന് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണമാണ് വാട്ടർ സർഫസിൽ ഒരു തോണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ തോണി മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ആ റോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് മോഷനാണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മൂവിങ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ അവിടെ നിന്ന് വേവ് മുൻപോട്ടേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാത്രമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളിതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പ്രൊപ്പഗേ വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷന് ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓരോ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും വൈബ്രേഷൻ വരിക ഓക്കെ 